ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆಮ್ ಚಾಯ್ಗೆ ನನ್ನ ಚಾಯ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲನೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡದ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದವ್ರಿಗೂ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೇಜರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಸೆವೆನ್ ಪೇಪರ್ ಏಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ಸೆವೆನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಪೇಪರ್ ಏಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ ಎದು ಫುಲ್ ವಿಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೂರು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ನಾಲ್ಕನೇ ವೀಡಿಯೋ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತೀವಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುವಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ನಮಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸು ಮತ್ತು ಬೇಸಸ್ಸು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸು ಮೂರು ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡು ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡು ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡು ಅದು ಮೂರು ನಾನು ಆ್ಯಸಿಡ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ ಮೂರುದನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನು ಅನಾಲಿಸಿಸು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗು ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ಸು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೋಡಾ ಅಥವಾ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೆಮ್ ಚಾಯ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಸೆವೆನ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ತ್ರೀ ಟೂ ಫೋರ್ ಒನ್ ಅಂತ ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾ ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಡು ನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ವಿಚ್ ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಮೆಟಲ್ ಮೆಟಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಡೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸು ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಆರ
ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ನ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆವಾಗ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲೋರಿನು ಹೈಡ್ರೋಜನು ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡು ನನಗೆ ಒಪ್ಟೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಯಾವುದನ್ನು ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಅದರೊಳಗಡೆ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ನ ಇಡ್ತೀನಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಆ್ಯನೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ಅವೆರಡನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಸೆಲ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯನೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯನೋಡ್ನ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದೇರ್ ಬಾಯ್ ಅವೆರಡು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ದಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಆ್ಯನೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ್ಯನೋಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಟು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸೊ ನಿಮ್ದು ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ ಕೋಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ ಕೋಸ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ರೈನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತಮಾಷಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ದಿಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಟ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ದೋಸ್ ಟೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ದ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಈ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರೈನ್ ಬ್ರೈನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಸ್ ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓ ಹೆಚ್ ಮೈನಸ್ ಸೊ ಆ ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ಸು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಆಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿ ಆ್ಯನೋಡ್ ಅದು ತೊಗೊಂಡು ಹೆಚ್ ಟು ಮತ್ತು ಓ ಹೆಚ್ ಮೈನಸ್ ಇದು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಓವರಾಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡು ಮತ್ತು ವಾಟರು ಅದು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೋರಿನು ಮತ್ತು ಎಚ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಎ ಓ ಎಚ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ್ಯನೋಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಥೋಡಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಉಳಿದಿರೋ ಅಂಥ ಎನ್ ಎ ಮತ್ತು ಓ ಎಚ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎನ್ ಎ ಓ ಎಚ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರೋ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾನು ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಪ್ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೋಡಾ ಇಸ್ ಒಪ್ಟೈಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಎಚ್ ಪಿ ಎಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತ
ಫೈಬರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗು ನನಗೆ ಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೋಡಾ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಂತಲ್ಲೇ ವಾಟರ್ ಪಿ ಹೆಚ್ ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಪಿ ಹೆಚ್ ನ ಅಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಏನಾದರೂ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಹೆವಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೋಡಾ ಅಥವಾ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೋಡಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೇಯರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಲೇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಂಥ ಅಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎನ್ ಓ ಎಚ್ನ ಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೋಡಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಲ್ಫರ್ ಇದ್ದರೆ ಸಲ್ಫರ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೋಡಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಲುಮಿನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು ನನಗೆ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ಓರ್ ಇದು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲುಮಿನ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಎ ಸಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಲ್ ಸಿರಮಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ನನಗೆ ಅಲುಮಿನ ಇಸ್ ದಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಮೇಜರ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೊ ಅಲುಮಿನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲೂ ನಾವು ಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೋಡಾ ಬೇಕು ಇನ್ ಟರ್ನ್ ದ ಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೋಡಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಿರಮಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಗ್ಲಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅದು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದಲ್ದಲ್ಲೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಫುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸಿಂಗ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಫುಡ್ ಅಡಿಟಿವ್ಸ್ಗೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಸ್ಯಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶಲ್ ನಾವು ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಸಿಡು ಅಥವಾ ಬೇಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಶಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿರೋದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಮೆಥಡ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಟೈಟ್ರೇಷನು ಟೈಟ್ರೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಪಿ ಹೆಚ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಪಿ ಹೆಚ್ ಮೀಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಅಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆಯಾ ಬೇಸಿಕ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದೇ ಥರ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಯಾನ್ ಕ್ರೊಮೊಟೋಗ್ರಫಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದಲ್ದಲ್ಲೇ ಗ್ರಾವೆಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಸಿಪ್ಟೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅದರಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೋಡಾ ನಾನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗಲಿ ಬೇಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎರಡನೇದು ಪಿ ಹೆಚ್ ಮೀಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎರಡನೇದು ನಾವು ಗ್ರಾವೆಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಅಜಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಕರೋಸಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಸ್ಡಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೊ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಇದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಹೈಲಿ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ವೆನ್ ಯು ಡಿಸಾಲ್ ದಟ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಸೊ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತಲೇ ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರ ಅಥವಾ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ ದೇ ಆ ಎನರ್ಜಿನ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕರೋಸಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ
ಇರುವಂಥ ರಿಸರ್ಚ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಎಲ್ಲೋ ಎಂಟರ್ ಆದರೆ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲನೂ ನೀವು ಪರ್ಸನಲ್ ಪಿ ಪಿ ಕಿಟ್ಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಗ್ಲೌಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಗಾಗಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಲ್ಯಾಬ್ ಕೋಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲನೂ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೂ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪಿಲ್ ಆಯಿತು ಕೈ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕೈ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಫಸ್ಟು ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಮೆಷರ್ಸ್ ನಾವೇನು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಾದರೂ ನನಗೆ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಏನೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಾನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ತೊಗೊಂಡು ಲ್ಯಾಬ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಟೆಂಡರ್ಸ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಮೆಷರ್ಸ್ನ ನೀವು ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇದು ಏರ್ ಟೈಟ್ ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಗ್ಲಾಸ್ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ವಿತ್ ಅ ಪಿ ಪಿ ಇ ಕಿಟ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗಾಗಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲ್ಯಾಬ್ ಕೋಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸೊ ಎನ್ ಎ ಒ ಎಚ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಇದೆ ಎರಡೂ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನ್ಯೂ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನಾವು ಮೆನಿ ಆಫ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ದಟ್ ವೆನ್ ಮೇಡ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ಬೇಸ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಮದು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೋಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫ್ಲೋರ್ ಕ್ಲೀನ್ಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಮೇನ್ ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆಲ್ಕಲಿ ಆ ಆಲ್ಕಲಿನ ನಾವು ಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೋಡಾ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಥ್ಯಾ